আমরা যে কথা বলি সমাজ গঠনের জন্য বলি আমরা সমাজ ভাঙার জন্য কথা বলি না আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যাকাণ্ডের জন্য কথা বলি না আমরা ঘরে ঘরে মানুষ আগুন ধরানোর বক্তব্য রাখি না আমাদের বক্তব্য শুনে মানুষ চোখের পানি ফেলে জান্নাতের জন্য পাগল হয়ে যায় আর তোমাদের বক্তব্য শুনে মানুষ যার নামে চলে যায় তো আমার পুলিশ নাকে দৌড়ে দিয়েছে নটা শেষ করতে হবে এদের সাথে মালিকের নাকি পুলিশের হাতে না জনগণের হাতে কথা বলো ভোট চাষ কি বলো জনগণের সর্ব ক্ষমতার উৎস বলো না এখন জনগণ পুলিশের আন্ডারে বন্দি আমাকে সময়ে বাঁধার অধিকার তোমাদের কে দিল আমি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক স্বাধীনভাবে কথা বলবো আমাকে বন্ধ করার অধিকার তোমার নাই অথচ আমাকে বন্ধ করতেই হবে যেহেতু আমি আইন মেনে চলি আমি এ দেশের একজন সরকারের অনুগত নাগরিক আমার উচিত সরকারের বিধান মেনে চলা পুলিশ কি সরকার প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করো আমি এখনই যে আমার বক্তব্য বন্ধ করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে করো ডিআইজিকে ফোন করো মাহবুবকে বলো ডক্টর গালে ফোন বক্তব্য যাচ্ছে সাড়ে আটটা শুরু করলো নড়াই শেষ করতেই হবে এটা কি আপনার স্ট্যান্ডিং অর্ডার প্রধানমন্ত্রীর যদি না হয় তো নগর এসপি কী করে আমার জবান বন্ধ করতে চায় আমরা যে কথা বলি সমাজ গঠনের জন্য বলি আমরা সমাজ ভাঙার জন্য কথা বলি না আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যাকাণ্ডের জন্য কথা বলি না আমরা ঘরে ঘরে মানুষ আগুন ধরানোর বক্তব্য রাখি না আমাদের বক্তব্য শুনে মানুষ চোখের পানি ফেলে জান্নাতের জন্য পাগল হয়ে যায় আর তোমাদের বক্তব্য শুনে মানুষ যার নামে চলে যায় খাবারদার আমাদের বক্তব্য বন্ধ করার চেষ্টা করবে না এই দিন নগাঁও যেমন তুই ঘন্টা বক্তব্য রাখি ইনশাল্লাহ দশ বিশটা লোকে হেদায়ত হয়ে চলে যাবে এখান থেকে আর তোমাদের নেতারা সারা দিন মত কেটে করলে একটা লোকে হেদায়ত পাবে না আমরা আমাদের দলের ক্যাডার তৈরি করি না আমরা জান্নাতের কিছু পাগল তৈরি করি আহলাদের যুব সংঘ আহলাদের আন্দোলন বাংলাদেশ আহলাদের মহিলা সংস্থা সোনামণি সংগঠন আল আউন নিরাপদ রক্তদান সংস্থা এই সবগুলো সমাজের কল্যাণে নিবেদিত তোমরাই মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে নগর কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলে কৈফত দিতে হবে তোমাকে তৎকালীন এসপি কে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ কাছে কৈফত দিতে হবে কেন কোন অধিকার আমাকে খেজুর আলী হত্যাকাণ্ডের প্রধান আশায় বানিয়েছিল এসপি সাহেব জবাব দাও অতএব আমাদেরকে রাগেই চেষ্টা করা হবে না আবার হ্যান্ডক্যাপ পরে নৌকা কারাগারে নিয়ে যাও জবান বন্ধ করার চেষ্টা করো না আল্লাহ বলছেন আসর কালের সবাদ করে বলছি আমি আল্লাহ ইন্নাল ইনসান আলাফি খসুর প্রত্যেকটা মানুষই ক্ষতির মধ্যে আছে শুধু চারটা গুণ বিশিষ্ট মানুষ ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে সাবধান হও যারা রাষ্ট্র চালাচ্ছ সমাজ চালাচ্ছ নেতাগিরি করো তারা এগুলো শোনা ভালো করে এই চারটা দোষ যদি তোমার থাকে তুমি আগে তবা দশ বার করো আমাদের তবা করার জন্য তোমরা আসো না তোমরা নিজেরা কথা ভালো সেটা ঠিক করো আমরা জীবনে ঘুষ খাই না আমরা জীবনে করে মারি না আমরা কারো উপর রাস্তা করি না কারো কোনো ক্ষতি করি না বললে আমার উপকার করি আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আজ পর্যন্ত আন্দোলন বা যুব সংঘের একটা ছেলে গিয়ে তোমরা সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ অবাধে গ্রেফতার করতে পেরেছ যদি করো তো মিথ্যা মামলা দিয়ে করতে পারো সঠিকভাবে কেউ তোমরা করতে পারো না বাস্তব সাক্ষী আমার সঙ্গে যারা রিমান্ডে ছিল এইখানে নগর এসপি সাহেব এসপি জমিল নগর তৎকালীন ডিসি সাহেব তারা আমার সঙ্গে ছিলেন চার দিনের ডিমান্ড রিমান্ডে এই নগর সদর থানায় তার ভালো করে জানে আমরা কে তাদের রিপোর্ট তোমাদের কাছে নাই আমরা কে আমাদের চেন না তোমরা তোমাদের ডিএসপি জানে না ডিবিআই জানে না এতগুলো সংস্থার সরকার পুষ্টেছে আমাদেরকে তোমরা চেন না আমাদের লাইফে কোথাও এখন ডাক দিতে পেরেছো তোমরা আর আমাদের বক্তৃতা বন্ধ করো আবার সাতটা শর্ত লাগাইছো ওদিকে রাজশাহী রেস্ট আঠারোটা শর্ত লাগাইছো আঠারোটা এই এতগুলো শর্ত দিয়ে আমাকে কথা বলতে বাংলার স্বাধীন জমিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল কি এইভাবে আমাদেরকে বন্ধ করার জন্য গান বাজনা অনুমতির জন্য এর সাতটা শর্ত লাগে না আর ওয়াস্ট মহল করার শর্ত লাগে আমাদের খেপিও না বলে দিচ্ছি আমরা তোমাদের চেয়ে হাজার হাজার বর্ষ এই দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মহাব্বত করি এ দেশের এক ইঞ্চি মাটিকে আমরা সোনার মাটি মনে করি প্রতিদিন কি হচ্ছে এর বলতে যাব না 
খালি বলে যাচ্ছি আয়াতের অনুবাদটা শোনো ভালো করে আল্লাহ যদি সাক্ষী দিয়ে বলে কসম করে বলে তার উপরে আর কোনো কথা চলবে নাকি আল্লাহ কসম করে বলছেন নিন্ন আলী ইনসান লাফি খসর অবশ্যই মানব জাতি সবাই ক্ষতির মধ্যে আছে তবে এই চারটা গুণ যাদের মধ্যে আসে তারা বেঁচে যাবে সতীর হাত থেকে ইল্লাদিনা আ মানো যারা জেনে বুঝে ইমান এনেছে আমানো মানে কি আমার সঙ্গে বলেন নিশ্চয়ই সকল মানুষ অনুবাদটা আবার বলেন পুলিশ ভাইরা নিজেরা পড়েন আমার সাথে কালের শপথ নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে আছে চারটি গুণ বিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত যারা জেনে বুঝে ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে পরস্পরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে এই চারটি কথার বিরুদ্ধে সরকারের কোনো বক্তব্য আছে নাকি সরকার বলবে এই চারটা কাজ তোমরা করো না তোমরা সৎকর্ম করিও না বলবে সরকার ইমান এনো না বলবে ধৈর্য ধারণ করো না বলবে এই কথাটি আমরা বলছি তো আমাদের টাইম বান্ধা কেন আমরা তো সারা রায় দশ করবো এখানে তাতে সরকারের লাভ হবে পুলিশ ভাইদের লাভ হবে ইনশাল্লাহ আজকে এই স্টেজ এখানে আমার সামনে কত শত লোক আজকে মাদকতা থেকে তব করবে ইনশাল্লাহ এইখানে হাত উঠি আল্লাহ কার সবাদ করে নেব তোমরা বলে আজ থেকে মদ খাবে না যে সরকার মদ বন্ধ করতে পারতেছে না চুয়াল্লিশ জনকে পর্যন্ত হত্যা করেছে মোট চারশো তেষট্টি জনকে হত্যা করেছে মদের কারণে মদ কিছুই বন্ধ হয়নি যতই মারো মানুষের আকৃতা যদি পরিবর্তন না হয় হবে এই জন্য বলা হয়েছে আল্লাহ পাক প্রথম বলছেন ইল্লাল্লা দিনা আমান ইমান যদি না থাকে যতই তুমি আইন করো পুলিশ র্যাবের তিন বছর মূল্য নেই পুলিশ নিজে এগুলো অন্যায় করবে ও র্যাব নিজে এগুলো করবে যদি ইমান না থাকে